Fala galera, beleza? Nós vamos falar a respeito das notícias do Grêmio, mais especificamente sobre uma análise de alguns detalhes que o técnico Filipão deu na coletiva após vencer o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. É, o Filipão mandou recado na coletiva após vencer o Ceará. É o fim de uma era dos grandes jogadores do Grêmio nesse elenco atual e o Campas tá fora, mas fora por quê? Nós vamos falar sobre isso agora, então me acompanhe, dá o like, se inscreva no canal, ative as notificações para continuar vendo mais vídeos, clica lá no sininho para você receber as informações aqui, nos ajude a crescer aqui no YouTube para a gente trazer informações como essa. E para você aí que quer fazer uma fezinha, que quer fazer apostas, o link aqui abaixo é da One Xbet, o maior site bookmaker do mundo, site de apostas, clique no link, se inscreva e vá fazer aí, ganhar uma rendinha aí, de repente tirar um dinheirinho para um belo de um churrasco no final de semana e aí comemorar exatamente como foi feito depois dessa vitória sobre o Ceará e o Grêmio vai com certeza sair dessa zona do rebaixamento. Vamos lá então para a gente poder falar sobre os recados do Filipão, para a gente não perder mais tempo, porque é o seguinte... Ele foi perguntado, no, logo na primeira pergunta dele no, 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 na, na coletiva, sobre o Campas. Ele foi respondeu sobre a sua primeira pergunta sobre o Campas. O que aconteceu que o Campas não estava e foi surpreendido a todos, tanto na imprensa quanto os torcedores, que ele não estava relacionado para o jogo. E aí ele colocou que foi uma opção tática. Ele, o Campas trabalhou normal durante toda a semana, mas... Ele disse assim que se tivesse alguma situação diferente na partida, ele poderia entrar para poder solucionar alguns problemas que poderiam ocorrer durante o jogo. Optamos pelo Alisson para dar mais velocidade pelos lados do campo. Assim o Alisson poderia compor aqueles espaços, pois estávamos jogando com dois extremas velozes. Olha o curioso, estamos jogando com dois extremas velozes, Ferreirinha e Jonathan Robert. Isso significa que enquanto o Douglas, Douglas Costa não voltar, Jonathan Robert é o titular do Grêmio. O Guri ganhou mais oportunidades, ganhou, chamou atenção e provavelmente vai ser titular nas próximas partidas. Esse é o primeiro recado sobre as informações que ele quis passar na coletiva e ninguém falou sobre isso. A outra situação é do Campas, né? Ele, ele acaba confirmando uma questão sobre o grupo que envolve, envolve o grupo de jogadores do Grêmio, que para poder ter aquela moral, dar aquela é, chance para todos e ganhar o grupo. Esse jogo que ele colocou, tanto o Cortes quanto o Everton Cardoso no final do jogo, é um jogo que mostrou que o grupo está unido mesmo e ele está querendo abraçar todos naquele estilo do Filipão. E aí ele coloca assim, sobre o Campas, não é porque A, B ou C vai entrar no time, é, ou vai jogar porque o torcedor entende que foi contratado. O que ele quer dizer a respeito disso, Grisado? Ele está dizendo que o jogador tem que fazer por merecer. Não é porque o Grêmio gastou 21 milhões de reais em cima do Campas. Eu aqui falei no vídeo anterior, que vai ficar no link aqui embaixo para vocês. O Campas, o Grêmio gastou tudo isso e não vai jogar? Opção tática. Ele vai passar por um processo de adaptação. E foi uma opção tática do Filipão. Ele acredita que o Alisson, junto com o Ferreirinha e o Jonathan Robert, o time ficaria mais veloz do meio para frente. Porque o Campaz é um jogador que cadencia muito, mas ele sabe fazer essa função de meio atacante. Mas ele acreditou que o Alisson seria esse cara porque tem a característica de cair para os lados e aí ocuparia os espaços que ele falou logo no início é, da sua coletiva. Essa é a parte mais importante. E agora, o que é... Uma coisa que já era esperado, né? A gente falar sobre o fim de uma era, Jeromel e Kahneman. Esse vai ser uma matéria que a gente vai falar aqui por muito e muito tempo durante esse, esse restante do ano de 2021. O Matheus Dávila fez uma pergunta para o Filipão, respondendo sobre, perguntando sobre a, a dupla de zaga que não conseguiu novamente entrar e Juan e Rodrigues, pelo segundo jogo consecutivo, acabam sendo titulares. E aí ele falou assim, tem possibilidade técnica de sucessão desses dois jogadores, e ele falou, é, existe a possibilidade, e eles estão jogando para isso. Existe uma série de fatores que acontecem no nosso clube e nos nossos atletas, em razões de lesões, e os dois que estão jogando são muito rápidos, podem substituir, 
E ainda, claro, a gente tem que entender que, que o Jeromel e o Kahneman são a, a dupla de zaga principal. Olha o detalhe, Juan e Rodrigues são muito rápidos. E eu venho falando isso, falei num vídeo anterior a respeito, ele, sobre os treinamentos que ele ficou nesses últimos 12 dias, ele colocava é, Jeromel e Kahneman e os volantes, ele entrava com Fernando Henrique e Matheus Sarará no treino. E aí depois no, ele mudava, ele entrava com Juan Rodrigues e Thiago Santos e Lucas Silva. Por quê? Para ganhar agilidade, velocidade na recomposição, na marcação. Por isso, ou seja, o que, que ele está diagnosticando que Jeromel e Kahneman não estão com mais aquela vitalidade, aquele vigor físico, mesmo em alto nível físico, eles não vão conseguir mais atingir esse nível tanto esperado para conseguir render durante uma partida é, de alto nível de futebol. Por isso que está tendo essa troca. E hoje, cada vez mais, os grandes clubes estão jogando com jogadores mais jovens. A gente pode ver grandes clubes com zagueiros novos, com volantes com aí uma faixa etária de 23, 24 anos, e o Grêmio está exatamente entrando nessa mesma linha. Uma pena, é claro, que está tendo essa mudança de fotografia no time do Grêmio. Num, em meio à temporada, aí, nós estamos em setembro e as coisas estão começando a acontecer, já avisando 2022. Mas primeiramente, né, é claro, nós temos que fazer com que o time saia dessa zona do rebaixamento para poder conseguir, em 2022, reestabelecer a normalidade dentro do clube e conseguir entrar e disputar as grandes competições e tentar vencê-las, né? Porque provavelmente Copa do Brasil, Gauchão e Campeonato Brasileiro serão as três competições para 2022 e a gente acredita que vai dar tudo certo com o Filipão, provavelmente será o treinador arrumando a casa como ele está mostrando para todos vocês. Galera, chegou até aqui, dá aquela moral, né? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações para poder ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.